Всем привет! Сегодня я вам расскажу про свои ароматы за июнь месяц. Не про все, конечно, про фавориты, именно те, которыми я пользовалась чаще всего. Это было 10 ароматов. Июнь месяц у нас был прохладным, с несколькими там жаркими деньками. Поэтому в основном ароматы кому-то могут показаться для лета тяжеловатыми. Но с учетом того, какое у нас лето... Первый аромат – это такая малютка, это Scent Essence, все ароматы от Avon, сразу скажу. Это Scent Essence Mac, это очень приятный цветочный аромат, он такой яркий, но в то же время, вот не знаю, для меня он очень-очень приятный. Не скажу, что он нежный, не скажу, что он дерзкий, он как-то чуть такой, чуть такой, но вот, ну, реально очень приятный аромат. Я так думаю, что, скорее всего, закажу когда-нибудь такой аромат еще. Два аромата из серии Summer White. Это Summer White Bright. Да, для меня это такой неожиданный фаворит был. Это, видимо, вот как раз фаворит тех жарких дней. Он очень свежий. Аромат такой чистоты. Может быть, где-то, ну, я не могу сказать, что он мыльный, но действительно вот чистотой какой-то такой пахнет. Такой свежий-свежий, ненавязчивый. И скэн... Ой, господи, сама вайт... Нет, здесь никакой надписи. По-моему, Парадайс. Последняя, которая выходила. Это тоже такой аромат свежий, нежный, цветочно-фруктовый. Тоже такой легкий, ненавязчивый. Аромат Фэм. Я знаю, что он правильно называется Фам, но не знаю, принципиально не понимаю компанию, которая выпускает всю свою продукцию на английском языке. И тут бах! Отдайте-ка мы назовем аромат по-французски. Почему я должна знать, что это. Читается не по-английски, а по-французски. Поэтому я его называю, принципиально называю фэм. Для меня это аромат нежный. Тоже такой немножко... Конечно, это не такая чистота, как в самом White Bright. Но есть что-то такое чистое, нежный, сладенький, цветочно-фруктовый. Такой... Ну, не скажу, что тяжелый, но и не сильно легкий. Приятный аромат. Аромат, который я как-то долгое время обходила стороной, что ли. Это аромат Прима. Аромат для меня больше фруктовый. Такой, знаете, немножко сладкий, но не слишком. Какой-то даже какие-то специи где-то проскальзывают. Я знаю, что мало кому нравится. Есть в нем, да, что-то такое, что есть во всех ароматах, не только у Эйвона, а вообще, в принципе. То есть есть в нем какая-то банальность, но вот рука к нему тянулась в этом месяце. Не знаю почему. Incadence, Incandescence Glow. Изначально мне этот аромат, когда пришел, Вообще не понравился, я хотела его даже подарить, но со временем я его распробовала. И довольно-таки приятный цветочный аромат. Не знаю я какие там ноты, и не могу сейчас сказать, какие цветы. Он менее яркий, менее яркий чем красный флем, по-моему. Но тоже достаточно яркий, но это чуть другая яркость, она какая-то более нежная, более мягкая, он менее дерзкий, чем флем, чем обычный стандартный инканден... инкандесенс. И я вот действительно изначально как-то он по-другому для меня звучал, а сейчас я чувствую вот эти приятные нотки. Аромат достаточно тяжелый, кому-то покажется для лета. Это кристалл Лукруа Бижу. Он очень сладкий, очень приторный, похож на парижский шик. Но здесь еще, помимо вот этой сладости сахарной, присутствует еще какая-то фруктовая нотка. Она еле-еле пробивается, но она там присутствует. Поэтому он какой-то вот, ну, не такой сахарный, как 
парижский, парижский шик. Еще один такой тяжелый сладкий аромат – это My Everything из серии ТТА, тоже сладкий, причем сладость какая-то такая сахарная, карамельная, очень приятная, и на прохладные деньки вообще очень классно. Опять-таки сладкий, очень сладкий, можно сказать, приторный, это Little Lace Dress. Он, кстати, чем-то похож на Кристиан Лукруа Бижу, но он уже менее, конечно, сладкий, просто есть вот эта вот какая-то нотка общая сладкая. Но он более какой-то нежный, сладкий, приторный, очень красивый аромат. И последний аромат, который в этом месяце был моим фаворитом, это Avon Attraction. Это аромат сладкий, это аромат специй каких-то, пряностей. Знаю, что у него есть много любителей. Он, конечно, тяжеловат. Если вы любите легкий аромат, он вам не подойдет. Но, повторюсь, так как июнь у нас... Хотя я не распределяю по временам года и месяцам ароматы. Я беру то, к чему тянется рука. Но июнь был прохладный, и мои ароматы тянулись в основном, конечно, к чему-то такому более сладкому. Не хотелось чего-то такого прям супер свежего. Хотя мне зимой иногда хочется чего-то супер свежего. Но вот Лето вообще в этом году просто ужас. Это все мои фавориты в парфюмах за июнь месяц. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.